isang mapagpalang araw sa ating sa inyong lahat mga kababayan nais nice ko lang i-share ang aking karanasan sa pagsasaka noong nakaraang second crop uh, ibabahagi ko sa inyo kung magkano ang aking kinita pero uunahin muna natin yung aking mga naging expenses uh, una sa expenses of course bibili ka ng binhi So, ang binili kong binhi ay SL8 na worth 2,500. So, yung 2,500 pesos is kasya na yon sa isang hektare ka. Sumunod is yung land preparation. Nandiyan yung pag-aararo, pagsuyod, paglilinang. Kumasos ako dyan more or less 10,000. Sumunod yung pabunot, 4,000. And then yung pagtatanim, ah, uh, 5,500 So depende yan sa inyong lugar kung magkano ang kontrata nila sa isang hektarya So nandyan na mas mababa sa 5,500 Nandyan na mas mataas Depende yan sa lugar So after 2 months eto na siya Ayan na yung itsura niya After 2 months ng pagkatanim So, additional doon sa expenses, andyan yung bumili ako ng pesticide. Of course, kasama rin yung insecticide. Tig isang 1 liter para, syempre para gumanda ang tanim, kailangan gamitan ng mga pesticide and insecticide. Kasama na dyan yung fertilizer. Bali, sampung bag yung nilagay ko. So, No, tig second crop, tig 1,000 ng isa. So, all in all, sa fertilizer, 10,000. So, kasama na rin yung full year dyan, full year fertilizer para gumanda yung bunga ng palay. So, yan na ang itsura niya noong uh, malapit na siyang i-harvest. So, maganda naman ang naging ani niya. Kaya, may konti ring kinita, syempre. Yan, mga kababayan. Ayan yung variety ng seeds na ginam- tinanim ko. So, ang measure niya is one, one hectare. Siya nga pala, ang location ng ng lupa na tinamnan ko is sa Nueva Ecija. So, nakaani naman siya ng 143 kaban. So, thanks God. Madami na yon para sa akin. And, uh, nag-average naman yung isang kaban ng 54 kilos. Uh, napakaganda. At naibenta ko siya at uh, 17.75 pesos per kilo. Uh, galing po yun sa bukid, hindi, hindi na namin binilad kasi maganda yung presyo mas nakakalamang ang mag- kami na magsasaka kung ibibenta namin na galing mismo sa bukid para mas mataas yung kilo Un- unlike na ibilad mo pa siya mababawasan ng kilos uh, yung palay So, gumastos din ako ng labor. So, ang labor sa amin, 10% ng inani. So, sa 143 kaban, uh, nagbayad ako ng 13,706.55. Dahil kinumpute namin siya as per kaban, kinumpute itinimes namin sa 54 times 17 point 75 so lumalabas na nagbayad ako ng 13,000 plus so ang gross ng 143 kaban is ah uh, 137,000 nung naibenta namin so malaki ang kinita ko dahil uh, marami akong naani pero sa amin, maliit pa yung 143 kaban sa isang hektarya. 
kasi sa amin may may umaani sa isang hektarya ng 200 to 250 kaban na nag-average din ng 54 to 55. So napaka laki ng kita nila. Ayan yung kinita ko. Gross income ko is 137,000. So yan yung uh, naging net income ko less na lahat. So ang kinita ko is 73,652.54. Hindi na masama dahil 73,000 pesos ay napakalaki na yun noon as mag isang magsasaka so maraming salamat sa inyong panonood at sana mag subscribe kayo sa aking channel